வணக்கம் ஞானப்பிரகாசம் தமிழரின் சாகா கல்வி தொடர் பதிவன் முப்பத்தி மூணு நாலு ரெண்டு பத்தொம்பது சத்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு உயிர்களுக்கு அடிப்படையான பசித்திரு தனித்திரு விழித்திரு அப்படிங்கிறத பற்றி சாகாமல் இருக்கிறது எப்படிங்கிறத பற்றி தொடர் பதிவுலாம் பார்த்துட்டு வரோம் இதில் பசியை பற்றி கவனிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் விதைக்கு வந்து பசி இல்லைன்னா முளைக்காது விதைக்குள்ளேயும் பசி இருக்குது அங்கேயும் இயக்கம் இருக்குது பசிங்கிறது தீன்னு பார்த்தோம் உடம்புக்குள்ளே பசிங்கிறது தீனா தீயினுடைய தன்மை என்னங்க தீயினுடைய தன்மை இயக்க வடிவமாக இருக்கிறது ரைட்டாக உடம்புங்கிறது மௌனம் அது சும்மா ஒரு கல் மாதிரி உடம்பு ரைட்டு தானே ஆனால் பசிங்கிறது இயக்க வடிவம் அப்போ உடம்பு இயங்கணும்னா அதுக்குள்ளே இன்னொரு இயக்கம் தேவைப்படுது இந்த உடம்புக்குள்ளே எல்லாம் தான் இயங்குது இல்லையா கண் இயங்குது காது இயங்குது பொறி பொறிகள் எல்லாம் இயங்குது பொறிகளுக்குள்ளே இருக்கிற இதயம் இயங்குது நுரையீரல் இயங்குது சிறுநீராக இயங்குது உடம்புக்குள்ளே எல்லாமே இயக்க வடிவமாக இருக்குது இந்த இயக்க வடிவம் எல்லாத்துக்குமே ஆதாரணீயமான இயக்க வடிவம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பசியாக இருக்குது நான் சொல்கிறது புரியுதா ஒரு செடியோட எல்லா பாகங்களும் சுவாசிக்குது ஒரு மரத்தோட எல்லா பாகமும் சுவாசிக்குது ஒரு மிகப்பெரிய பறவையாக இருக்கட்டும் விலங்காக இருக்கட்டும் கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணிய சிற்றுயிராக இருக்கட்டும் நுண் நுண்ணுயிர்கள்னு சொல்கிற அந்த திசுக்கள் அந்த மாதிரி வைரஸ் இந்த மாதிரி சொல்கிற மாதிரி அது கூட இருக்கட்டும் அதுக்கு கூட பசிங்கிற ஒன்று இல்லைன்னா அது இயங்க போகிறதே இல்லை அதுக்கும் உடம்பு அறிவு இயக்கம் இருக்குது அந்த இயக்கத்தில் மிக முக்கியமான இயக்கம் பசி தான் தலையில் இருக்கிற பேனில் கூட இந்த முட்டை இருக்குது பாருங்கள் அதுக்குள்ளே உயிர் இல்லைன்னா அது சாவட்டன்னு சொல்லுவோம் செத்து போயிட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நுண்ணுயிருக்கு கூட பசிங்கிற ஒன்று அவசியம் அது இப்படி இல்லைன்னா அது இயங்காது அது செத்து போயிடும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிக்கணும் இப்போது தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற உயிர்களுக்கும் பசி இருக்குது ஆக செத்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான அடிப்படையான ஒன்று வந்து பசி காற்றுல மட்டுமே வாழ்கின்ற உயிரிகளுக்கும் பசி இருக்குது இப்போ நீங்கள் நிலவுக்கு போகிறீங்க நிலவில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர்லேயே இப்போ தண்ணிக்குள்ளே எப்படி மீன்கள் வாழுதோ காற்றில் எப்படி நுண்ணுயிர்கள் இருக்கோ மண்ணில் எப்படி உயிர்கள் இருக்கோ மண்ணை தோண்டிட்டு பார்த்தா உள்ள நுண்ணுயிர்கள் இருக்கோ இங்கெல்லாம் பசி இருக்கிறது மாதிரி விதைகளுக்குள்ளேயும் பசி இருக்கிறது மாதிரி நீங்கள் நிலவில் கொண்டுட்டு போய் ஒரு விதையை போடுறீங்க அங்கே முளைக்கணும் அங்கே உள்ள சூழ்நிலையே அது வாழுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது சந்திரனில் கிடைக்கிற காற்றே அதுக்கு போதுமானதாக இருக்குது இப்போ நம்ம போகிறது மாதிரி இல்லைங்க அது அதாவது இங்கேருந்து ஆக்சிஜனை கட்டிக்கிட்டு போய் அங்கே வாழலாமான்னு பார்க்குறோம் பாருங்க அந்த மாதிரி கிடையாது நிலவுலேயே ஒரு உயிர் வாழ பழகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நிலவுக்கு போகும்போது அங்கே கிடைக்கிற பொருள்லேயே அங்கே கிடைக்கிற உணவுகள் அல்லது அங்கே கிடைக்கிற எதுவோ ஒன்றோட நீங்கள் வாழணும் அல்லது அந்த சூழ்நிலையில் வாழணும்னு சொன்னாலே அங்கேயும் பசி முக்கியம் நிலவுலேயே இயக்கம் இல்லாமல் போயிடணும்னு சொன்னால் அங்கே பசியும் தாக முடியலனா அந்த இடத்துலையும் வாழ முடியாது நீங்கள் ஆக பிரபஞ்சத்தில் நெருப்புக்குள்ளேயே வாழணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்க எரிமலைக்குள்ளே போனால் கூட அங்கேயும் பசியும் தாகமும் இருக்கணும் எரிமலைக்குள்ளே பசியும் தாகமும் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு உணர்வும் அறிவும் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் அங்கேயும் செத்துருவீங்கன்னு அர்த்தம் ரைட்டா தாக்கு பிடிக்கும் திறனுங்கிறது அதுக்கு அடுத்ததாக வருது இயக்கத்துக்கு அடிப்படையானது பசியும் தாகமும் சரியா பிரபஞ்சத்தில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி நெருப்பாலேயே ஒரு கோள் இருக்குது அப்படின்னா அங்கேயும் பசியும் தாகமும் இப்போவும் நம்மளால் உடம்புல சூடு இல்லாமல் இருக்க முடியாது சாதாரணமாக கேட்கும்போது என்ன கேட்குறோம் சூடு சொரணை இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறோம் உங்கள் கறியில் எங்காச்சும் சூடு சொரணை இருக்கா இல்லையா அப்படின்னா சூடுங்கிறது வெப்பம் சொரணைங்கிறது உணர்வு இந்த ரெண்டும் இருக்கணும்னா இந்த ரெண்டுக்கும் அடிப்படையானது பசியாக இருக்கிறது தாகமும் பசியும் ஒன்று தான் இது நீர் சம்மந்தப்பட்ட பசி அது வந்து திடத்தன்மை உள்ள பசி பசியோட தன்மை என்ன திடப்பொருளாக திரவ பொருளாக வாயு பொருளாக என்ன மாதிரி சொல்லலாங்க அது பசி திடத்தன்மை உள்ளதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை பார்த்தீங்கன்னா திடத்தன்மை உள்ள பொருள் மாதிரி தெரியுதா உங்களுக்கு அதாவது பசிங்கிறது தீ தீன்னா வெளிச்சமும் வெப்பமும் கலந்த ஒரு பொருள் திடப்பொருளாக தெரியுதா எங்காச்சும் இல்லை தானே 
திடப்பொருளாக இல்லாத ஒரு பொருளை சார்ந்து நம்ம எப்படிங்க உயிரோடு இருக்க முடியும் காலங்காலத்துக்கு நம்ம கை கால் உடம்பு அழியாமல் இருந்தால் காலங்காலத்துக்கு இருக்கலாம் ஆனால் இந்த கை கால் உடம்புங்கிற திடத்தன்மை உள்ள ஒரு பொருள் இரும்பு மாதிரி உலோகம் மாதிரி நம்ம பொருள் திடப்பொருள் தானே உடம்பு இப்படிப்பட்ட திடப்பொருள் திடப்பொருள் அல்லாத ஒரு பொருளை சார்ந்து காலங்காலத்துக்கு அழியாமல் இருக்க முடியுங்கிறது உங்களுக்கு நம்பிக்கை வருதா என்ன உங்களுடைய சந்தேகங்களை எழுப்புனீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் பசித்திரு தனித்திரு விழித்திரு சாகா கல்வியில் நன்றி